这是一条几十斤的正青鱼，你看那牙齿长得也太丑了吧，丑萌丑萌的，瞪什么瞪？说了就是你，长得这么丑，居然还敢瞪我，你这小眼神瞧不起谁啊？今天必须把你给扒了，来吧，把它给我捞出来。哈喽，大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。那条丑萌丑萌的大青衣，大家应该还记得吧？自从近海之后，我们很久没有拍过大鱼。今天呢，必须把它给拿下。走，我们先过去把它给买回来。现在开海的陆地真的很多啊，好，用不到螺丝杆了，有点大。这个品种呢，好在我们还没有。我去，这个青球贝好大，比我们上回拍的那个大好。啊，这个才是我们今天的主角，非常的霸气，帅小伙，来。多少钱？幺七五，幺七五啊！对，马上个幺二五啊！这么大，你看一下。就你敢打折是吧？肯定打五万，一百七，只能一百七是吧？对，这个有多少斤啊？这个二十斤多一点吧。行吧，行吧。啊，一百七二十斤，哦，这一条三千多万。捞出来，捞出来，捞出来！好久没搞大货了，是不是？以后要多拿点这种，知道吗？这么大的青鱼，你搞这么久，见过吗？第一次见吧。第一次见，行不行啊？不行不行，我去！哦，你好，拆一下，拆一下，拆一下！哇，有点大，这多少斤啊？二幺四，二幺四啊！哇，这个头好大哦！打呀打呀！哎，这个鱼鳍断掉了，没事没事没事，就这样子，来来，氧气多打点，氧气多打点。呜呜呜呜呜呜呜呜呜！哇！哦，小伙伴们，你们就说今天这条鱼它霸不霸气？这是我目前为止见过最霸气的、最大的正青鱼了。这一条足足有二十一斤多，又花了我三千六百三十八块钱。感觉这开海了，我的金会又要开始燃烧了，因为各种大鱼有很多了。今天呢，这是一条正青鱼，中文水名苏氏猪齿鱼，别名黑斑猪齿鱼，是鲈形目龙头鱼科的一种鱼。为什么要说是正青鱼呢？因为青鱼呢是一个大概念，很多的珊瑚鱼长得花里胡哨的都很像，而且都是这种绿绿的，所以呢，大家都叫它青鱼。比如很。很早之前，咱们做的这条青点鹰鳜鱼，我们也可以叫它青鱼。而青鱼呢，一般指的是苏式猪齿鱼，价格呢会比较贵一点。所以呢，为了区别，当我们看到这种鱼的时候，呀，呀，呼呼呼，回光返照吗？所以呢，当我们看到这种鱼的时候，基本上都是会加一个“正”字，叫它正青鱼。虽然说这些鱼呢，珊瑚鱼呢都长得很像哦，但是呢也很好区分。哦，那、啊、你只要看这个牙齿就可以了。你看它的牙齿是不是很像猪的牙齿？这个牙齿呢，就这个鱼最大的特点了。所以呢，它的中文水名叫苏氏猪齿鱼。再来给你们看一下，青点鹰鳜鱼的大龅牙和苏氏猪齿鱼的完全不一样。所以呢，只要看这个牙齿，一眼就能分辨得出来了。如果呢，你有认真的去对比啊、哦，就会发现它的身形也不一样。青点鹰鳜鱼的头很明显就比苏氏猪齿鱼的尖很多。而且呢，像这种珊瑚鱼啊，咱们之前也做过很多，比如这条三十八斤的超大龙头鹦鹉鱼，还有这条灰霞。罕见的秃额鹰嘴鱼，以及这条既漂亮又好吃的双色金鹰鳜鱼，有兴趣的小伙伴建议可以去看一下，烤一下骨哈。接下来呢，趁它还有最后一口气，我们要先给它换一下水，然后处理一下。哇，这个鱼鱼头好大、哦！今天这个鱼最好吃的部位就这个下巴，你看，短短短，满满的胶质感，还有就是它天灵盖这个部位。都是精华。不过你们有没有发现哦，它的这个鱼头啊，虽然说很大，但是眼睛很小，有没有啊？小眯眯眼，但是它嘴巴好大，深不可测啊。OK， 现在水已经换完了哈，我们要把它的这个鱼鳞给去一下哈。这鱼鳞啊，跟青点鹰鳜鱼一样，很大，还不好打，但相对石斑鱼来说还是好打很多。哇、哦，这个鱼鳞真的好大啊，跟塑料一样。我看着怎么很像某种圆圆的东西，我突然间想不起来了。你们帮我回忆一下，然后打在弹幕上。非常感谢。其实这个鱼鳞啊，拿油炸一下很香的。哦，这个皮好厚哦，四分之一的鱼头就一大盘了。这个皮先给它剪掉，看着贼不爽。重点是还扎手，好硬啊，还不好剪。嗯，现在把这个肉给取下来。哇，好厚啊！哇，这个肉还是很漂亮的，非常的完美。这个骨头实在太硬了啊！哇，这一块肉，这个、好几斤啊！这个是它小屁屁啊，要给它剪掉，不要。鱼拿把它切下来，这个、皮好厚啊！这个、肉给它切下来，给它分割一下。哇，好厚啊！
。哇，这个肉真的好漂亮啊，晶莹剔透的。终于处理完了，很久没有处理这么大的鱼，都有点生疏了。不过这个肉处理出来是真的多、啊，我估计今天邻居朋友要冷一下了，不知道会不会蹦不住啊。那么今天这样子安排啊，这块呢刺身，这块清蒸，那这个鱼头就来煮汤。据说呢，这个鱼清蒸非常的好吃，肉质非常的细嫩。那我们先把这个清蒸的给安排上锅。清蒸的先给它改一下刀，是不是放下再给它改一下？开三锅蒸，五分六十一秒，好烫哦！现在我们来煮一下鱼头汤，锅热倒油，接着把鱼头放下去，先煎一下，滚一下，这个火力不够，给它翻一面，都没有煎上色，哎呦！来几片生姜、葱白，再给它煎一会，只能煎成这样了。来点八二年的青红酒，加水。嗯，这个火力怎么这么小呢 ？OK。现在放在那里给它煮开啊、哦，这个清蒸的可以了。哇，这个肉全部炸开了，但是好漂亮哎，雪白雪白的。来点葱丝，淋上热油，哇，香的不得了。再来一点点蒸鱼豉油，搞定，这个汤也可以了。哎，红墨给它撇一下，然后把萝卜给它倒进去，开一下。这个汤相当的浓白，给它调一下味就可以了。芹菜、鸡精、盐，这锅汤实在太完美了。出锅，这个皮你看一下，短短短，完美完美。最后来切一下这个刺身哈、哦，鱼皮先给它炙烤一下，再给它切一下。哇塞，这个肉会散开啊！你看一下，分层了。不过这个切的手感是真的好。摆盘再给它稍微摆一下，哎，搞定。今天这个兔子窝搞了，你们觉得精不精致<音> ？OK， 今天有这么好的汤，对吧？那八年的青红酒又可以省一点了。我们先从这个刺身开始品尝哈，来，先给你们整一块，原汁原味的先来一块，来，粉丝先吃。哇，这个可以啊，它的口感很细嫩弹牙，很清爽，有一定的回甜，沾点芥末刺身酱油肯定会非常好吃。嗯，这刺身可以啊，比很多的珊瑚鱼都来得好吃。要口感有口感，要味道有味道。就这个皮哈、哦，还不是很好咬。嗯，我觉得很好的一点就是这个鱼哈、哦，它的筋膜不是很明显，刺身的话都不影响口感。嗯，先来搞一碗这个汤，已经尝这个汤很久。超爽，但感觉好像少了一点什么味道哦。忘记了换白胡椒粉哦，这个要是来点白胡椒粉就绝了。嗯，嗯，这个萝卜很甜，但是感觉有一点点回苦。重点来啦，精华都在这里啦。嗯、哇，满满的都胶质感。这也太爽了吧！干一碗下去又回到了十八岁。哦，你看一下这个短短短的这个厚度，太爽了。这个口感超糯，满满的胶质感，女生一定要多吃。嗯。极品啊！这要是来红烧更是一绝了。嘴巴都吃黏住了，接下来试一下这个清蒸的哦，这个清蒸的有点凉掉了，不知道有没有刚刚蒸出来那么细嫩鲜甜，试一下。哇，虽然说它没有刚蒸出来那么细嫩，但是还是非常的惊艳，口感很好。哇，绝了，好吃，凉掉了居然还很柔软，吃起来一点都不柴。而且它这个肉一丝一丝的，你看，很像螃蟹的肉，有没有、哦？这个吃起来真的也就跟吃螃蟹一样。再来搞一碗汤，再补充一点胶原蛋白哈、哦，加入下一块回肉。嗯，幸福感爆棚。
，非常爽。接下来我们来做个总结。我觉得今天这个鱼哈，贵果然有它贵的道理，肉多刺少，不管是口感还是味道都非常的棒，刺身也好，清蒸也可以，煮汤也非常的 nice。如果喜欢吃重口味的小伙伴哦，这个鱼头来红焖更是一绝。有遇到的小伙伴建议可以尝试一下，我个人觉得在珊瑚鱼里面它算是很好吃的。那我们这期的视频做到这，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。这螃蟹你们有见过吗？毛茸茸的，很可爱，但是它可能含有剧毒啊。你们说是吃呢还是不吃呢？打在弹幕上，我要看看到底有多少是真爱粉。哈喽，大家好，我是你们三哥，欢迎来到本期视频。昨天呢，一个在厦门卖海鲜的朋友又给我寄来了几只非常特别的螃蟹。这个螃蟹呢，在市场上很少有，但是我们福建这边的海域偶尔还是会有出现的。不过我估计有很多的小伙伴都还没有见过，所以呢，我今天决定来拍一拍。走，先去把螃蟹给提回来。帅哥，帅哥，算什么呢？帅哥也是你叫的啊？我那螃蟹在哪里？什么螃蟹呢？厦门寄上来了。这边啊，这边。对，这个螃蟹有见过吗？见过。能吃吗？能不能吃你自己说的算啊？<笑>有有人吃过吗？这个螃蟹？不知道，反正好像有人。这样子啊？确定吗？确定。我以前也有卖，比这个小一点。还有几只哦？一二三四五。芳芳，装出来吧。哇，还挺大个的啊、哦。对呀，这个膏很饱满啊。<笑>肉质非常饱满啊。是吗？可以，可以，可以，可以。做肉泥皇帝蟹，<笑>你不要忽悠我啊！帮我打包起来吧。我觉得现在氧气氧气这么贵，还是不要打养了啊、哦。是啊，打养打养，我们要必须打养。哈哈哈哈哈！养蟹老板老板大气，打养多打点。哈哈哈哈哈！哎，螃蟹已经拿回来了。这个螃蟹呢，偶尔是会出现在市场上，但是卖的也不贵。我今天这个不算运费的话，一斤也就二十五块钱。长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很漂亮，是吧？长得很很奇怪，那我先蒸一只给大家看一下哦，蒸十分钟就可以了。现在已经差不多了，拿出来给你们看一下。你还别说，这个螃蟹真的还挺香的，现在是见证奇迹的时刻哈。哇，烫烫烫，哇，膏还是蛮多的嘛。你看，再来搞一个钳子看一下肉饱不饱满哈、哦。我在他们面前拆他兄弟的身子，应该没问题吧？不会被打吧？讲实话，这个肉不是很饱满，老规矩了，来。粉丝先吃，我不吃了，还是你吃吧。为什么不吃啊？那我也不吃了。全部换身吧！好，是不是又到你们这个熟悉的地方了？现在潮还没有涨上来，赶紧下去！大海，我又来啦！潮水已经在慢慢的不断上涨了，我要到对面的石头上去。哎呀，这水有点高啊！哎、哦、呀，我要爬到这石头上面来。这石头上面好多垃圾啊！哎哎，出来吧，回归大自然吧！哎。哇，这个浪好大！我去，这石头上面怎么这么多垃圾乱扔？什么卫生纸、丝袜，这不是丝袜吗？全部给它带走，带走，带走，带走！哎呀，这个污染环
。哎呀，不太行啊，我花不到就去买吧，不丢了。走，回去煮泡面。来了，来了，他来了，这个真的是买的，而且还是把肉挖出来一粒一粒的疼哦。这吃起来就方便了，这个东西味道好鲜哦，跟生蚝一样。今天咱们来煮一份真正的海鲜泡面，锅热倒油。没想到吧，没螃蟹吃，锅热居然还能上班。来点盐、葱白，给它放在这炒一下，炒出香味。加水，螃蟹吃不上没关系，咱们有比螃蟹更好吃的海鲜泡面啊、哦！肚子饿，小伙赶紧过来，面饼给它下锅，三个人吃要煮三片，配料包、调味包、酱料包。我去，今天这个泡面绝了，可以下藤壶了。哇，看一下，哇，好鲜啊，可以出锅了。再来点汤汁，这个汤才是好东西呀！撒点葱花，搞定！哇，这味道我爱了，爱了，爱了！不争气的眼泪都要从嘴角流下来了。先要来一杯八年的清酒压压惊啊！哎，我要不客气了。今天螃蟹你们不吃，那这个吃吧。来，粉丝先吃。哇，好鲜的泡面哦。嗯，它这个味道就有点像海蛎一样，很鲜。哇，汤都干掉了，没什么汤。刚这个藤壶没有多冲一下，有点沙子。哇。好鲜啊，就是有一种沙沙的那种感觉，口感有点影响。嗯，但这个味道没有任何的毛病。影响口感的话，主要是这藤壶的内脏，就是这个咬起来有点像沙子的那种口感。这应该不是它内脏，是应该它的嘴巴和触角吧。汤太干了，不然这个汤非常的鲜。这才是真正的海鲜面啊！嗯，还有点微微的辣味。这两小哥不争气的眼泪都要从嘴角流下来。OK， 那我们先来做个总结哈。今天这个螃蟹没有吃到，但这个海鲜面真的一绝啊！作为正儿八经的美食博主，肯定不会让你们失望的。有机会的时候吧，建议可以尝试一下。它这个味道就是有点像我们这边的海蛎煮面条，非常的鲜。嗯。好、哎，那我们这期视频就做到这，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。上次的巨大生蚝到底是一个呢，还是两个呢？这个世界未解之谜还没解开。结果巨无霸生蚝 2.0 又来了，居然比我的腿还粗还长。今天就来试试看，小文哥独家秘制的蒜蓉酱到底能不能拯救得了。哈喽，大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。上次巨无霸生蚝的世界未解之谜到底是一个呢，还是两个呢？忘了他，因为呢，今天有个朋友又送了两个巨无霸生蚝，而且他说比咱们上次的巨无霸要大多了，肉也超级饱满，吃一个就能管饱，是不是真的？我不知道，暂时还寄养在蓝仙国际那边，走，先过去把它给拿回来。老板，在干嘛？生蚝吃了没有？对呀，都死了。应该没死吧？还干嘛？哎，怎么这么脏干净啊？你洗了吗？还没洗，还没洗。这生蚝哪里来的？这个啊，湛江的。多少钱？这么大个？白条呢？嘿嘿嘿，很有数呢。我也不知道几斤，好，他说是有三斤，我也不知道有没有。差不多，差不多。这个没有，这个没有。这个没有，这个有啊。要不要打样啊？给你打一样啊。啊！打野专业户，好，可以了。换点兵吧，换点打野，换点兵就可以了。
感谢老板，没事。又刷新了我的世界观了，这绝对是我这辈子见过最大的生蚝了。你们有见过这么大的吗？要是我有两个这么大的硬币，那该有多好啊！大不大其实也无所谓，量多取胜嘛，对吧？我们先来称一下看，看今天这两个生蚝到底有多重。来，见证奇迹的时刻，上秤。我的天，居然一千五百多克，这一个三斤多啊！上次咱们最大的那个也才两斤重，而今天这一个居然有三斤多，那这个我估计也差不多了，也给它称一下。我猜测应该也有三斤。一千四百二十克，两斤八多一点，差一点点三斤。讲实话，今天这两个生蚝真的超出了我的预期。不过上次的巨无霸把我搞出了心理阴影。你看这个肉又小又黑，看着就没有食欲。然后烤出来缩水一下，更是小的不行，口感也偏硬，就连小王哥独家秘制的双龙酱都拯救不了。不过那个生蚝是来自朝鲜边境的，而今天这个是来自广东湛江。我朋友说湛江生蚝肉大肥硕，我想今天应该不会再换车了吧。走，先去给它洗个香香的澡。今天这个生蚝有点脏啊，好像这个小牙刷搞不定啊，效率跟不上啊。不行不行，我得拿出我的秘密武器。那今天这位兄弟的壳不够光亮，我决定用抛光模式帮他抛抛光。电动的就是舒服啊，它这个声波震动每分钟能达到几万次，这个速度秒杀手动，刷的贼干净啊。可以了，差不多了。还是得相信高科技啊！那这个是电动牙刷刷的，这个是普通牙刷刷的，对比效果非常明显。你看这普通牙刷刷的，它这缝隙里面的污垢都刷不掉，而电动牙刷的这个边角缝隙刷得特别干净。OK， 接下来又是见证奇迹的时刻，今天这个肉到底是饱满呢，还是不饱满呢？买定离手啊！我去，这个壳上居然还赠送了一个小生蚝，肉还这么饱满，这个肉不能浪费掉，等一下拿进去一起烤。这里还有一个小生蚝，买二送一啊！没有漏看一下，哎，这个肉还挺大的，你看，这么大的生蚝都不知道从哪里下手了，就从这里戳进去吧。哎呀，一下子就找到洞了，我怎么感觉要换车的节奏啊？嗯，这个生蚝好锋利，一定要小心一点。嗯嗯、哇，哎，哇、哦。今天这个肉确实比上一次好多了，但也不能说非常好，只能说相对来说好很多。你看这一个吃进去真的能饱啊，这个也给它开进去看一下，这个口都有点点微张了，相对来说比较好开一点。天天教你们怎么开生蚝，遇到这么大的生蚝，我也是非常的难产啊。哎，哎，哇，太难了。哇、哦，哦，终于开了！这是什么？超迷你的小螃蟹，这螃蟹都跑到生蚝里面去了，没有养宠物。要是有养宠物的话，哇塞，这把它养起来多好！然后等它长大了，再把它给清蒸了。现在怎么办？我换了一批啊，要不等一下直接一起涮笼了吧？<笑>算了。这么想，还是给他送到老板的海鲜池那边去养吧。虽然说这个肉比上次好很多，但是它这个壳跟肉还是不成比例。肉给它冲洗一下，这个生蚝没有静养过，很脏，特别是这个鳃，你看特别脏，一定要给它冲洗干净。有点小肥啊，这个零碎了也给它扔进来。OK， 终于全部处理好了。那今天这个生蚝的品质，我个人觉得不太适合拿来做吃生，所以呢，一个拿来做蒜蓉烤，一个拿来清蒸，正好可以试一下这个原汁原味到底是什么味道哈。先来烧一下炭。那室内烧炭呢，一定要注意保持通风哈、哦。OK， 这个壳这么厚，烤肯定没那么快。先把这个清蒸的给安排上锅，水开，哇，要上锅，正好盖得上，差一丢丢就盖不上了。给它蒸个五十八秒就可以了啊。这个肉给它换一面，哎呀，我烤的不够啊，然后再给它刷上小文哥独家秘制的蒜蓉酱。还不懂怎么做蒜蓉酱的小伙伴，可以去看一下上一期的巨大生蚝那期视频啊、哦，有很详细的做法。这个蒸的时间到了。我去，这个肉收的好小啊！看来今天又要翻车了。哇，看，感觉这么大的生蚝都是中看不中用啊！说一下肉这么小，也不知道会不会翻车。先来杯八年的清酒压压惊啊！来，先给你们整一口哈，巨无霸生蚝，吃了会长生不老啊，真肥美啊！粉丝先吃，我怎么感觉有点像捧着一只拖鞋在吃啊？嗯，只能说比较一般，没有很惊艳，鲜甜味不足。哇，但是这么大，吃起来
还是非常的爽。来一口这个汁哦，哎，这个汁都没什么味道啊，品质真的太一般了。哎，这曲面也不行，很硬，哇，都吞不下去。也不知道这个蒜蓉酱能不能拯救了了。哇，这个肉给它稍微再换一面，再烤一下，太大了，这颗不怎么会缩水。再给它铺一点点蒜蓉酱，撒点葱花，再来点小米辣，这看着就相当有水分。不争气的眼泪都要从嘴角流下来了，准备开整啊！不能再烤了，再烤下去就老了。哇！今天为了吃你们，被烫了好几烫。哇，有点肥啊！先来一口啊！哇！啊，绝了，绝了，绝了！必须得有我这个蒜蓉酱，非常完美。嗯。这个真的能长生不老了！哇，这个肉真的很大，一点都没缩水，吃的很过瘾。可能刚才那个蒸五十八秒还是太久了。嗯，非常的满足。这吃一个进去真的能饱啊，手都举酸了。从来没有体验过一个生蚝能够吃到饱，非常的过瘾。哇，这个蒜蓉酱也不能浪费了。哇、哦，讲实话，撑了。OK， 那我们现在来做个总结哈。这个生蚝这么大，吃的确实有点少，但是呢，我不建议拿来做清蒸，一定要拿这个蒜蓉酱烤，因为它这个生蚝鲜甜味不足，肉的味道很大。清蒸的话，确实很不推荐。哎，蒜蓉烤就非常的完美了。有机会的时候吧，建议可以尝试一下。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。最近我的私信都爆满了，很多小伙伴都说想看这只蓝色帝王蟹，还说做了叫全村人给我点赞，有的说叫全班同学给我点赞，你们说的是真的吗？但是也有很多小伙伴不建议我做，因为性价比太低了，真的非常感谢各位小伙伴的关心。不过为了满足更多小伙伴的猎奇心，我还是决定盘它。在大花螺的这期视频里说过，只要点赞能过十五万，老板就同意割爱给我。虽然还差一点，但是我怕老板给养死了，走过去跟老板商量一下，能不能提前卖给我。老板，来三年的事情。这个蓝色的这只帝王蟹啊，给我了吧？你这个养了这么久，到时候会死掉。嗯，这么会死的。嗯，你要是可以捐给你，我不是说你再拿到十五万的现金。坏了，坏了，太
，不怕贼偷，就怕贼惦记。只要被咱们盯上了，基本上就跑不掉了。刚才称了一下，巨拉才二点三斤，两千八百八十八块钱，价格是普通帝王蟹的六倍。所以叫全村人和全班同学给我点赞的小伙伴，你们可得说到做到啊！你看这帝王蟹的最大特点就是全身蓝紫色，特别是这个脚带透明的蓝紫色，显得特别漂亮。但和我们平时说的蓝帝王蟹是不一样，蓝帝王蟹是这样的，你看只有脚的部分带有一点蓝色，而咱们今天这只老板说是红帝王蟹变异过来的，可以说是极其的稀少。俗话说物以稀为贵，所以它才值这个价格。但是它的整个腹部和普通帝王蟹就没有什么两样，不过它的屁股这里还有蓝色的斑点，还有眼睛。嘴巴部分都呈蓝紫色，长相和普通帝王蟹也没什么两样，就是这个颜色实在太漂亮。我估计它的味道和其他帝王蟹也差不多，那咱们赶紧先送它上路吧。上路前先洗澡，这个是规矩，不能变，连小屁屁都不能换过，都要刷干净。可以了，刷得很干净了，送它上路吧。真的太漂亮了，我都有点不忍心对它下手了。哇，还是对它下手了，好多血水。你看。小虽然小了一点，但是膏还是蛮多的。把它这个内脏给挖掉，等下这个蟹膏就可以拿来蒸蛋了。OK， 接着把这个蟹鳃给剪掉，接着给它冲洗干净。哇，这个应该是它的牙齿，很锋利耶。可以了。OK， 那我们今天这样的安排，这个帝王蟹等之上锅蒸。你们可以盲猜一下，蒸完以后这个蓝色的会不会变？我觉得它应该也会变红。那这个蟹膏我们就拿来蒸蛋。打个鸡蛋，我靠，这个还是双黄蛋啊，中奖了！看来这个蓝蟹能给我们带来好运啊！可以了，准备上锅，先给它加一点点温水哈、哦，接着给它盖一层保鲜膜，防止蒸的时候水蒸气跑进去哈、哦。大火猛蒸十五分钟哈、哦，我去，好像已经变红了。锅热到油，油温可以了，淋上热油。再来一点蒸鱼石油，你看蒸完以后，果然如我所料，也是变红了。现在给它摆一下盘哈，我的冰盘太小了，只能这样子摆了。这个蓝帝王蟹蒸完以后也是羞答答的。这里好痛啊，两千八百八十八，蒸完以后没什么差别。再来一杯八二年的可乐压压惊哈。爽！这个冰镇的话，那那里多让它冰一会。我们先从这个蟹膏蒸蛋开始品尝，试一下看会不会更香。先给你们整一口哦，来，粉丝先吃，哇，超香！今天这个蛋真的非常的完美，非常的细腻，入口即化，口感超好。好好吃啊！我不知道是不是心理作用，但是这个蛋真的特别的香，哇，超嫩滑，非常的鲜，奶香奶香的，一点腥味都没有。好，接下来就试一下这个冰镇的肉，看一下会不会有什么不一样哦。我们先从这个脚开始吧。大家都知道吃帝王蟹都是吃脚的，哇，好扎手啊！哦，没拿出来，翻车了，翻车了，没什么肉，你看。这么大腿里面就这么一点肉，你看这腿的肉不够紧实，也很松散。我来试一下哈、哦，嗯，很甜，鲜甜度还是有的，汁水很多。试一下这个二级的腿哈、哦，沾一点点蟹醋，不用沾会更鲜甜。虽然这个肉不够紧实，但是口感依然很好。完美，这个蟹的鲜甜度还是非常好的，而且汁水特别的多，冰镇以后冰冰凉凉的，哇，特别的爽，真的太爽了，不知道这个蟹是汁水多的原因还是什么。吃起来总感觉比普通的帝王蟹来的鲜甜。你看这身上的肉也还可以哦，我不客气哦。哇，这也太爽了！不过它身上的肉偏老一点，没有腿上的肉好吃
，应该不是心理作用，我觉得它真的会更清甜一点。再来一个哈、哦，哎咦，完美，这肉还挺多的，我都有点吃饱了。爽啊，冰冰凉凉的，超爽 ！Nice， 就这个帝王蟹剥起来太扎手了。OK， 那我们现在来总结一下，二八八八的帝王蟹总感觉会更鲜甜一点，可能是它汁水特别的多，然后再加上冰镇一下，特别的冰凉爽。当然也有可能是心理作用，总之亏还是亏了，就是给你们吃了一个稀奇，不过吃的还是特别少。那么这期的视频就做到这里，记得三连，找一波，我们下一期再见。